Que olha, hoje foi dia de operação nos ferro velhos aqui de Maceió. Vários mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos. O objetivo dessa operação da polícia é enfraquecer o comércio ilegal de peças de carros roubados aqui em Maceió. Você sabe, se tem roubo de carro, tem alguém que compre esses carros ou essas peças para revender. Por isso que é importante ter a fiscalização. A reportagem é de Leandro Santiago. Vamos ver. A Operação Lego 2 é uma continuação da Operação Lego, realizada em agosto do ano passado. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em ferros velhos em toda Maceió. O principal objetivo, combater o comércio de peças de carros roubados, como explica a delegada Maria Angelita. Nós estamos buscando é, peças roubadas, provenientes de carros roubados, né, tentando inclusive fazer uma ação não só é, de busca, mas também uma ação fiscalizadora, uma ação educativa. Né, a gente conversa os com, com os comerciantes, né, tenta conscientizá-los né, da importância de saber a origem da peça que ele está comprando para poder também vender com segurança para o seu cliente. Isso é muito importante. Então, a gente conta com né, uma série de, de informações que a gente passa para eles aqui e sempre buscando evitar exatamente esse comércio ilegal de peças roubadas. É, são ferros velhos clandestinos, legais? Como é que é? É, na verdade, existe uma... uma, uma uma grande quantidade de, de comércio é, informal, né? não posso nem dizer que são clandestinos, mas existe esse comércio informal e também existem ferros velhos legalizados, mas isso não impede que eles estejam vendendo peças que não sejam é, de origem ilícita. E é por isso que nós estamos devidamente documentados com os mandados de busca para que a gente possa realmente adentrar nos estabelecimentos e fazer essa varredura. A primeira operação foi em agosto do ano passado, agora mais essa, ou seja, esse comércio de peças de carros roubados continua bastante forte. É, na verdade, o que nós estamos fazendo é enfraquecendo esse comércio. Né? A, a cada, é, periodicamente, nós escolhemos uma parte da cidade onde se concentram esse tipo de, 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 de lojas e a gente vai e faz essa fiscalização, exatamente para enfraquecer o comércio ilegal e conscientizar o próprio comerciante de que é muito melhor, tanto para ele como para o cliente, vender uma peça que seja de origem correta. Já tivemos prisões? Sim, já, já temos em, prisões em andamento. Do tabuleiro do Martins, Leandro Santiago. Pois é, a operação é importante. É bom lembrar que, assim, quem vende peças usadas, né, os seus velhos, grande parte deles fazem um trabalho certinho, né? Tem as provas, a, as notas do que comprou, do que vendeu, tem documentação, chassi, tudo isso aí. Porque quando bate a fiscalização, a polícia vai atrás dessas informações. Se tiver tudo certo, o comércio continua funcionando normalmente. Agora, se tiver algo errado, aí essa pessoa vai ter que responder. Inclusive, hoje tivemos já a prisão de três pessoas presas nessa operação, até agora, até agora, porque a operação continua, tá? Continua. Então, muito importante, né? Às vezes você precisa de uma peça de carro, né? Não vai comprar a original e tal, dá uma pesquisada no Cerro Velhos, mas procura saber se essa peça tem origem, tá? Que ela não foi fruto de roubo. Porque se você comprar uma peça que é fruto de roubo, você também pode ser responsabilizado por receptação. Receptação, que é quando você compra algo que foi produto de um crime, tá? Então, muita atenção aí na hora de também comprar peças usadas, tá? É possível comprar? É possível, de estabelecimentos que façam, né, façam todos os procedimentos certinho, né? Mas é importantíssimo ter essa atenção aí, porque de repente você tá lá comprando uma peça, chega a polícia. Cadê a peça daqui e tal? E você comprou e você vai também ser responsabilizado e vai aí também arcar com as responsabilidades por receptação, assim como o dono do estabelecimento que esteja, por exemplo, comercializando esse tipo de peça, tá? Muita atenção, a operação continua, tá? Qualquer, qualquer notícia a gente pode trazer mais atualizações no decorrer do nosso Fica Alerta.